সালামু আলাইকুম আজকে আমরা শিখবো চেঞ্জেস ইন হার্ট যেটাকে আমরা বলে থাকি কার্ডিয়াক ট্রফিজম অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন ডিজিটালিস এবং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারের ইফেক্ট এই ভিডিওতে আমরা টোটাল চারটা জিনিস সম্পর্কে শিখব এক ক্রনোট্রফিক ইফেক্ট দুই ইনোট্রফিক ইফেক্ট ড্রমোট্রফিক ইফেক্ট অ্যান্ড বাতমোট্রফিক ইফেক্ট এই চারটা টার্মেরই সবার শেষে একটা কমন ওয়ার্ড আছে সাফিক্স আছে সেটা হচ্ছে ট্রফিক দ্যাট মিন্স চেঞ্জ শুরু করতেছি আমরা ক্রনোট্রফিক ইফেক্ট দিয়ে ক্রনো মিন্স টাইম হার্টে টাইমের এগেনস্টে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ইভেন্টটা হয় সেটা হচ্ছে হার্ট রেট তাহলে আমরা ক্রনোট্রফিক ইফেক্ট বলতে বুঝব চেঞ্জ ইন হার্ট রেট বেড়ে গেলে সেটাকে আমরা বলবো পজিটিভ ক্রনোট্রফিক ইফেক্ট আর কমে গেলে সেটাকে আমরা বলবো নেগেটিভ ক্রনোট্রফিক ইফেক্ট এখন হার্ট রেট নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাসেনোড যেটাকে আমরা পেসমেকার বলে থাকি এই অ্যাসেনোডের উপর বিভিন্ন ড্রাগের ইফেক্ট কি যদি আমরা অ্যাড্রেনালিন দেই তাহলে অ্যাড্রেনালিন ইমার্জেন্সি কন্ডিশনের জন্য হার্ট রেটটাকে বাড়িয়ে দেয় যার মাধ্যমে পজিটিভ ক্রনোট্রফিক ইফেক্ট দেয় অপরদিকে অ্যাসিটেলকোলিন বা প্যারাসিম্পেথেটিক অ্যাকশানের মাধ্যমে এম টু রিসেপ্টরের মাধ্যমে হার্ট রেট কমিয়ে দেয় অ্যাসেনোডের রেট কমিয়ে দেয় যেটাকে আমরা বলি নেগেটিভ ক্রনোট্রফিক ইফেক্ট আর অ্যাড্রেনালিনটা কাজ করা হচ্ছে থ্রো বিটা ওয়ান রিসেপ্টর এবার আসি ইনোট্রফিক ইফেক্ট ইনো মিন্স ফোর্স অ্যান্ড ট্রফিক মিন্স চেঞ্জ তাহলে এক কথা যদি বলতে হয় ইনোট্রফিক ইফেক্ট হচ্ছে চেঞ্জ ইন ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন অফ হার্ট পজিটিভ ইনোট্রফিক ইফেক্ট মিন্স ইনক্রিজ ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন নেগেটিভ ইনোট্রফিক মিন্স ডিক্রিজ ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন এখন এই ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনটা নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে মাইকার্ডিয়াল সেলে ক্যালসিয়াম কনসেনট্রেশনটা মাইকার্ডিয়াল সেলে ক্যালসিয়াম কনসেনট্রেশন বেড়ে গেলে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বেড়ে যায় কমে গেলে কমে যায় কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডস লাইক এস ডিজিটালিস ক্যালসিয়াম কনসেনট্রেশনটা বাড়িয়ে দেয় যার কারণে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বেশি হয় যেটাকে আমরা বলি পজিটিভ ইনোট্রফিক ইফেক্ট আর অপর দিকে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারগুলা ক্যালসিয়াম কনসেনট্রেশনটা কমিয়ে দেয় যার কারণে কন্ট্রাকশনের ফোর্সটা কম হয় যেটাকে আমরা বলি নেগেটিভ ইনোট্রফিক ইফেক্ট ড্রমোট্রফিক ইফেক্ট ড্রমো মিন্স রানিং অবভিয়াসলি ইম্পালস রানিং ইম্পালস ক্রিয়েট হয় অ্যাসে নোডে সেটা রান করে থ্রু এভি নোডে পুরো হোল ভেন্ট্রিকলে এখন কি ড্রমোট্রফিক ইফেক্ট চেঞ্জেস ইন দ্য স্পিড অফ ইম্পালস কন্ডাকশন থ্রু এভি নোড এই ইম্পালসটা বেড়ে গেলে সেটাকে বলা হয় পজিটিভ ড্রমোট্রফিক ইফেক্ট আর এই ইম্পালস কন্ডাকশনটা বেড়ে কমে গেলে সেটাকে আমরা বলে থাকি নেগেটিভ ড্রমোট্রফিক ইফেক্ট এখন এই ইম্পালসটা কন্ডাকশনের মধ্যে ড্রাগের সাইড ইফেক্ট কি হবে অ্যাড্রেনালিন এই কন্ডাকশন ভ্যালোসিটিটাকে বাড়িয়ে দেয় যেটাকে আমরা বলি পজিটিভ ড্রমোট্রফিক ইফেক্ট আর কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডস ইম্পালস কন্ডাকশনটা কমিয়ে দেয় যেটাকে আমরা বলি নেগেটিভ ড্রমোট্রফিক ইফেক্ট বাতমোট্রফিক ইফেক্ট লাস্ট ওয়ান বাতমোট্রফিক ইফেক্ট মিন্স বাতমো মিন্স থ্রেশোল্ড অবভিয়াসলি দ্য থ্রেশোল্ড অফ অ্যাকশন পটেন্সিয়াল আর বাতমোট্রফিক ইফেক্ট বলতে বোঝায় হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসেলের একটা ফার্দার ইম্পালসের প্রতি কতটুকু এক্সাইটেবিলিটি আছে বেশি হলে সেটাকে বলে পজিটিভ বাতমোট্রফিক ইফেক্ট আর কম হলে সেটাকে আমরা বলি নেগেটিভ বাতমোট্রফিক ইফেক্ট তার মানে এটা এক্সাইটেবিলিটি আমরা যদি আরেকটু গ্রাফে বোঝাই পরবর্তীতে দেখা যাবে যে রেস্টিম এমনের পটেন্সিয়াল রেস্টিম এমনের পটেন্সিয়ালের উপরেই হচ্ছে এটা থ্রেশোর লেভেল যে একটা কার্ডিয়াক মাসেল থ্রেশোর লেভেল পর্যন্ত গেলেই হচ্ছে একটা এক্সাইটেবল হবে বা একটা ইম্পালস একটা কন্ট্রাকশন বা রিল্যাক্সেশন হবে এখন কিছু কিছু ড্রাগ আছে রেস্টিম এমনেরটাকে থ্রেশোল্ডের কাছাকাছি নিয়ে যায় যেমন অ্যাড্রেনালিন থ্রেশোল্ডের কাছে নিয়ে যায় যার কারণে খুব সহজে সেই থ্রেশোল্ড ক্রস করে এক্সাইটেবল হতে পারে হার্ট রেট বেড়ে যায় এটাকে বলি আমরা পজিটিভ বথমোট্রফিক ইফেক্ট আর আদার সাইডে আমরা যদি হিসেব করি তাহলে হচ্ছে অ্যাসিটেল কোলিন রেস্টিং মেমের পটেন্সিয়ালটাকে থ্রেশোল্ড থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় যার কারণে থ্রেশোল্ড আসে না এক্সাইটেবল হয় না যেটাকে আমরা বলি নেগেটিভ বাতমোট্রফিক ইফেক্ট ভিডিওটি দেখে ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন